ഹയോള് കെ ടി യു ബി ടെക് മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയർ സെവൻ സെമസ്റ്ററിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോയിലർ ആൻഡ് ടാങ്ക് കേസിലൊക്കെ വരുന്ന ജോയിൻസിൽ തന്നെ സർക്യൂംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സർക്യൂംഫറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ബോയിലർ ഷെല്ലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ജോയിൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്നിവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് ക്യാപ്പ് ബോയിലേഴ്സിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈയൊരു എഡ്ജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ദൻ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിലും നമ്മൾ സർക്യൂം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ എൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു റിവെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതൊരു സിംഗിൾ റോ ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു റോയും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ റോ ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് കാരിയിങ് റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ തിക്നസ് ഓഫ് ഷെൽ ഓർ പ്ലേറ്റ് ബോയിലർ ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ഡിസിക്കൽ ടു പി ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈറ്റ സിഗ്മ ടി പ്ലസ് സി എ നമ്മളൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈറ്റ ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് എയ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുക പ്രഷർ ബസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരിക ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സർക്യൂം ഫ്രൻഷൽ സ്ട്രെസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മഹാദേവൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് സെവൻറ്റി നയൻ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം അവിടെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സി എ എന്നുള്ളത് കൊറോഷൻ അലവൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളത് കൊറോഷൻ അലവൻസ് ആണ് ഇതവിടെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കാണില്ല 
Then, Diameter of rivet. Six into root T. The number is unwinds formula. Diameter can be can it in an reverted diameter can be can it in an oru empirical relation on available it leather e relation you see a plate thickness area namakavada diameter calculate gia. Okay, then cut another diameter namakando genum standardized genum. Then namaka gross diameter calculate genum. Gross diameter D is equal to Rivet dia plus Hole allowance Pithra in chayithu gaya nila gross diameter guttum Then Circumferential lap joint in the case of 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 the case Lab joint and we create a jimbo intermediate title or a joint our mother lengle and the cap or cylinder like you put a pick in the reader lap joint our our day etra rivets venom is the duru circumference tank and duru circumference cover in the reader etra rivets you say the lana namaka the load in a efficient diet. Carry Chiam Patia in the Ladanamukariam Ariana. Okay. Apo Uru Tangile Namla steam fillia and angile, Elena steam generate in the angile. Avada Yeru longitudinal direction lead the lavada pressure than the end capagale act in the pressure garden down the load and a load on a Namada circumferential joint. Namla create in the circumferential joints take a pain over another in a very no load on. Okay, upon the Maki would act in the steam load in the Ladadi may calculate Chiam steam load is equal to D I in the Ladana Namada. Your tank in the diameter of the area, the pole, PI on the pressure on the 
ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ അതാണ് നമ്മൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് ഇൻറ്റു അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റീം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ലോഡ് കേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ലാബ് ജോയിൻ്റിൽ ഷിയർ അവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പെരിഫറിയിൽ മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഓരോ റിവറ്റിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷിയർ ചെയ്ത് പോകാനാണ് അവിടുത്തെ സാധ്യത അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ഒരു സിംഗിൾ റിവറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഷെയർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ദെൻ ടോട്ടൽ ഷെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഐ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസലായി ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഐ ബൈ ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇതില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര റിവേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടലി ആ ഒരു സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇത് സിംഗിൾ റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ റോ ആയിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പെരിഫറി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സർക്കിം ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് നമുക്ക് സിംഗിൾ റോയിലാണോ ഡബിൾ റോയിലാണോ ഇത്രയും റിവേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പിച്ച് അറിയണം ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള റിവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സിംഗിൾ റോയോ മൾട്ടി റോയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എന്നറിയാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോവാം പിച്ച് ഓഫ് റിവേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ സർക്കിം ഫ്രൻഷ്യൽ ജോയിൻ്റിൽ പിച്ച് പി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്
then number of the joint in the efficiency assume chay the turn pitch calculate is yam pogone resistance solid plate in the uh, tensile strength to measure the number of efficiency calculate to say in the other base on the number pitch calculate to say in the number of what you say in the efficiency eta is equal to tearing resistance of plate divided by tensile strength of solid plate ee reethiyil aanu nammal ivadutha efficiency calculate cheyyunnu okay tearing resistance pt adhe pole solid plate inde strength p ennu thaniyanu note cheyyunnu PT and the other thing. We have to do the joint. We have to do the joint. We Then we will pitch P1 and we will Then we will D by 2 and diameters. We will half and we will the failure. We will fail the strength. P1 minus D into plate thickness T. Into our stress. That's the per pitch length okay tearing resistance per per pitch length abhi the tensile strength of Solid plate per pitch length. Calculate to say, P is equal to. We will do the pitch length of the P1 into T chamber of the cross sectional area. We will do sigma T chamber of the plate in the tensile strength. Okay. Efficiency Efficiency Namaka eta one and the denote yam. Narathamula 
ഈറ്റ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈറ്റ വൺ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർക്കിം ഫ്രൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈറ്റ വൺ എന്നുള്ളൊരു നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഈറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പി ടി എന്നുള്ളത് പി വൺ മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് പി വൺ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിക്കുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ദെൻ ഈ എഫിഷ്യൻസി വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിച്ച് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാറ്റ് ഈറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഓർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഈറ്റ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുകളിൽ എഴുതിയ കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻഡ് ക്യാപ് എൻഡ് ക്യാപ് ജോയിന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എൻഡ് ക്യാപ്പ് സിലിണ്ടറിലോട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു ബോയിലർ ടാങ്കിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഈറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈറ്റ ഈസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻറ്റ് അതൊരു ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബട്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക പി വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ പി വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സർക്കിം ഫെറൻഷ്യൽ പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഈറ്റ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പിച്ച് കൂടി അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സിനെ എത്ര റോസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര റോസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു റോല് എത്ര റിവേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു റിവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എൻ ഡാഷ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ വൺ റോ ഒരു റോല് എത്ര റിവേറ്റ് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഐ പ്ലസ് ടി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു മീൻ ഡയാമീറ്റർ നമുക്കൊരു ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ അറിയാം 
അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡയാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള പെരി മീറ്ററാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടാങ്കിന് ഒരു ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ഡി ഐ ദൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളൊരു തിക്നെസ് ഹാഫ് തിക്നെസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ബൈ ടു ടി ബൈ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീൻ ഡയാമീറ്റർ ഈ ഒരു തിക്നെസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഡയാമീറ്റർ കിട്ടും അതാണ് ഡി ഐ പ്ലസ് ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലെങ്ത് അതാണ് പെരിമീറ്റർ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഐ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ പിച്ച് പി വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റോല് എത്ര റിവേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഫിസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ വൺ റോ എൻ ബൈ എൻ ഡാഷ് എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റോസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലേക്ക് പോവാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് നമുക്കിവിടെ നോർമൽ റിവേറ്റിംഗ് ആണ് വരിക ഒന്നുകിൽ ഒരു ചെയിൻ റിവേറ്റിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ആഗ് റിവേറ്റിംഗ് ആവാം അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിക്സ് ആഗ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ആഗ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് വരിക ഇനിയൊരു ചെയിൻ റിവെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡി ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയിൻ റിവെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരിക ദൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സെവനിൽ മാർജിൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ദൻ ഒരു പുതിയൊരു പാരാമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളത് ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എ എന്നുള്ളൊരു നോട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റുകൾ എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ റോ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റിവറ്റ് രണ്ട് റിവറ്റ് റോസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക അതേപോലെ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാർജിൻ എം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എം ഉണ്ടാവും ദൻ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുടെയും എൻഡ് ടു ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലേറ്റിൻ്റെ എൻഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് മാർജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂം ഫെറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൻ സർക്കിം ഫെറൻഷ്യൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്കൊരു ബോയിലർ മൊത്തത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ജോയിൻറ്റും സർക്കിം ഫെറൻഷ്യൽ ജോയിൻറ്റും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം
അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം സർക്കിം ഫ്രൻഷ്യൽ ജോയിന്റും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക